ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മലയാളിസി ട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടിയിലെ കുറച്ച് ട്രിക്സ് ആൻഡ് ടിപ്സാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മെയിൻലി ജനറലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ടെൻസൺ തന്നെയാണ് ഇത് കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി ഇറക്കുന്നത് മൊബൈൽ ലെവർഷൻ വേണ്ടി ഇറക്കുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പബ്ജി കളിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് സെയിം കൺട്രോൾസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നോക്കി നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് യെസ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ജനറൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഗെയിം ഓപ്പണായി അകത്ത് കയറി ലോഗിൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വരുന്ന സ്ക്രീൻ ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീൻ കുറച്ച് ബിസി ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് കുറേ ബോക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ആണ് കാണുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ സാധിക്കും കമ്മിങ് സൂൺ മൾട്ടി പ്ലെയർ മോഡ് ബാറ്റിൽ റോയൽ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മെയിൻലി ബാറ്റ് മൾട്ടി പ്ലെയർ കളിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെത്ത് മാച്ച് അല്ല ഇതിനകത്താണ് കളിക്കുന്നത് നമുക്ക് റാങ്ക് ചെയ്ത് കളിക്കാം അല്ലാതെ നോർമൽ മാച്ചസും കളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത് പിന്നെ അതല്ലാതെ നമുക്ക് അടുത്തുള്ളത് ഇതിനകത്ത് ബാറ്റിൽ റോയലാണ് നമ്മൾ ലെവൽ ഏകദേശം ഒരു ലെവൽ സെവൻ എന്തോ ആകുന്നവരെ നമുക്കിത് അൺലോക്ക് ആകത്തുള്ളൂ മൾട്ടി പ്ലെയർ കളിച്ച് ലെവൽ സെവൻ ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കിത് അൺലോക്ക് ആക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കളി ഒരൽപ്പം പഠിച്ചിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് നമുക്ക് ബാറ്റിൽ റോയൽ മോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം അൺലോക്ക് ആകത്തുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഗെയിംസ് കളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ റിവാർഡ്സ് എല്ലാം കിട്ടുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രൊഫൈലിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ കൊടുത്തേക്കുന്ന എൻ്റെ അടുത്തൊരു സർക്കിളിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇപ്പം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഏത് ലെവലിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇതിൽ ഏകദേശം സെവൻ കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്ക് ബാറ്റിൽ റോയൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതിനുശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ റിവാർഡ്സും ഇതിനകത്തായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ ടൈമിൽ റിവാർഡ്സ് അൺലോക്ക് ആകുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വന്ന് നമുക്ക് റിവാർഡ്സ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും നമ്മളുടെ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം ഇതിനകത്ത് തന്നെയായിരിക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആർ പി പബ്ജിയിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ ബാറ്റിൽ പാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ റിവാർഡ്സ് നമുക്ക് അപ്പുറത്തു നിന്ന് പോയി കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഇല്ല സാധിക്കുന്നതാണ് സെയിം പബ്ജിയിൽ എങ്ങനെയാണോ സെയിം രീതി തന്നെയാണ് ഇതിലും വന്നിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇതെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലൈ ലൈറ്റിംഗ് എഫ് ദി വേൾഡ് ബാറ്റിൽ റോയൽ ചാലഞ്ച് എല്ലാ ചാലഞ്ച് മെഷീൻസിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതിനകത്താണ് വരുന്നത് ഇവൻസ് എല്ലാ എല്ലാ ഇവൻസും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബാറ്റിൽ റോയലിൻ്റെ എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ആണല്ലോ ആകത്തുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇതുള്ളതും നമുക്ക് ഫുള്ള് കളക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അതിനുശേഷം മെയിൻലി ഉള്ള നമ്മളുടെ മൾട്ടി പ്ലെയർ ഗെയിമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണിത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോഡ് ഔട്ടിനകത്ത് നിന്ന് മൾട്ടി പ്ലെയർ മാച്ച് കളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഗൺ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനും ഇതിനകത്ത് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റുകളെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്നാണ് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഫുൾ നമ്മുടെ ബാറ്റിൽ ക്രയറ്റുകൾ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഇതിന് ഈ ഓപ്ഷനകത്ത് നിന്ന് അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇത് നമ്മളുടെ ജനറലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പിലോട്ട് പോവാം രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ ഏകദേശം ലെവൽ സെവൻ ആകുന്നത് വരെ നമ്മൾ ബോട്ടിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും കളിക്കുന്നത് നമ്മൾ പബ്ജിയിലും സെയിം ഏകദേശം ബ്രോൺസ് ഫൈവ് ഫോർ ഒക്കെ നമ്മൾ ബോട്ടായിരിക്കും ഫുള്ളായിട്
അപ്പോൾ അടുത്ത് കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടുള്ള മാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റോക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത് വരുന്ന മോഡലോട്ടാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാറ്റ് നമ്മളുടെ കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി കളിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം അതിൽ നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു സെയിം അത് നമുക്ക് ഇതിലും സാധിക്കും നമ്മൾ നമ്മൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫ്രണ്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പ്രിൻ സ്പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ക്രൗച്ച് ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ക്രൗച്ച് ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതൊരു നല്ലൊരു ആഡ് ഓൺ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്നത് പബ്ജിയിൽ ആക്ച്വലി ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അത് അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത് പബ്ജിയിൽ ഉള്ളതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കീസ് ഇതിൽ നമുക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതായത് നമുക്ക് കസ്റ്റമായിട്ട് നമുക്ക് ഫുള്ള് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് പബ്ജിയിലെ പ്രകാരമായിരുന്നു സെയിം അതേ രീതി തന്നെയാണ് ബട്ടൺസ് എല്ലാം നമുക്ക് റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൽ മെയിൻ പബ്ജിയിൽ ഇല്ലാത്ത മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പബ്ജിയിൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ലായിരുന്നു ബട്ട് അണ്ടർ വാട്ടർ നമുക്ക് ഇതിൽ ഫയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അണ്ടർ വാട്ടർ നമുക്ക് സാധാരണ മൾട്ടി പ്ലെയർ മാച്ചിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല ബാറ്റർ റോയലിനകത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാറ്റർ റോയലിലുള്ള മാപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഇറങ്ങി കഴിയുകയാണെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളത്തിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് കണ്ട് കാണും ഇനി അടുത്തുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോണാകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതായത് നമുക്ക് മാപ്പ് ബട്ടൺസിനകത്ത് പ്രോണാകാനുള്ള ബട്ടൺസ് കാണത്തില്ല അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൗച്ച് ബട്ട് ക്രൗച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടണില്ല നമ്മളത് ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് അമർത്തി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ പ്രോണാവുന്നത് കാണാം ഇനി അടുത്ത ഏഴാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മൾട്ടി പ്ലെയർ മാച്ചസിനകത്തുള്ള മാപ്പുകളുടെ എണ്ണമാണ് നമുക്ക് റാങ്ക്ഡ് മാച്ച് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ റാൻഡം എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതിനകത്ത് നമ്മൾ റാൻഡം മാപ്സിനകത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം എട്ട് മാപ്പുകൾ നമുക്ക് റാൻഡം മാപ്സിൽ കളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റാൻഡം മാറ്റിയിട്ട് സിംഗിൾ മാപ്പ് വേണമെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അടുത്ത അതല്ലാതെ മാച്ചസിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലും മാപ്പിനകത്ത് നമുക്ക് ഏകദേശം സിക്സ് അല്ല സിക്സ് അല്ല ഫൈവ് മാച്ച് ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഫൈവ് മാ ഫൈവ് മാപ്സ് നമുക്ക് അതിനകത്തും കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി അടുത്തുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബാറ്റർ റാലി കളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ മാപ്പിന് ഇടയിലായിട്ട് നമുക്ക് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സോംബി മോൺസ്റ്റേഴ്സിനെ കൊല്ലാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനുണ്ട് സോംബി മോൺസ്റ്റേഴ്സിന് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ബുള്ളറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് കൊല്ലാൻ പറ്റും നമ്മൾ അത് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് അതായത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ വേലികൾക്കപ്പുറത്തോട്ട് അത് വരത്തില്ല അപ്പോൾ അകത്തോട്ട് കയറി അവറ്റ് തിരിച്ച് പുറത്ത് വേലിക്ക് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയ ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫയർ ചെയ്ത് സിമ്പിളായിട്ട് ഈസി കിൽ നമുക്ക് അതെടുക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പബ്ജിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു എനിമി സഹേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആ എനിമി സഹേഡിന് വേറെ ഒരു ബട്ട് ബട്ടണാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എനിമി സഹേഡ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി പബ്ജിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ബാറ്റർ റോയൽ കളിക്കുന്ന പ്ലെയേഴ്സിനെ നമുക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ലൈവായിട്ട് നമുക്ക് അവരുടെ ഗെയിം പ്ലേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് സ്പെക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതിനകത്തുണ്ട് നമുക്ക് സാധാരണ ഫ്രണ്ട്സിനകത്ത് പോയിട്ട് നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൽ ആരുടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്പെക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർ ഇന്ന മാച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്കത് സ്പെക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള